Bueno, como siempre, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Nelson Ramírez. Vamos a ver, amigas y amigos del signo de Aries, qué es lo que te dicen las cartas del tarot el día de hoy. Vamos a ver con qué fuerza, con qué energía vienen hablando las cartas del tarot para las amigas y para los amigos del signo de Aries. Aries, eh, te quiero decir lo siguiente, quiero recordarte que nosotros en este canal hablamos tanto la parte positiva como la parte negativa. Eh, quiero decirte que en este canal trabajamos todo lo que es la parte espiritual. Trabajamos con temas relacionados con el Feng Shui, la aromaterapia, la cristaloterapia. Trabajamos con <coughs> rituales. Trabajamos con todo lo relacionado al mundo espiritual y además siempre estamos compartiendo experiencias que son para mí algo sumamente importante para un canal. Reflexiones, anécdotas que ayudan a construir de cierta manera y de cierta forma una sociedad como la que estamos construyendo. Donde eh, debemos buscar siempre la empatía, el amor al prójimo, la manera de crecer como comunidad, la manera de aceptarnos como comunidad. Y yo creo que es sumamente importante, por eso es que me gusta tanto eh, tocar temas relacionados y, y también reconocer un poco de qué manera ustedes piensan, actúan, para así entender un poco más lo que ustedes necesitan. Por otro lado, eh, hacemos consultas personalizadas. Si usted, por ejemplo, se levantó teniendo alguna duda, alguna incertidumbre, alguna intranquilidad, si usted siente que a su vida le está faltando algo, yo creo que usted tiene que conectarse conmigo. Conectarse conmigo porque eh, le podemos hacer una consulta personalizada. Una consulta completamente personalizada. De cualquier cosa usted se puede comunicar. Me puede enviar eh, un escrito a mi número de WhatsApp, mi número de contacto, más uno. 917-982-6361 Envíeme un escrito Más 1-917-982-6361 Para mis consultas personalizadas Comenzamos entonces con las amigas y con los amigos del signo de Aries Aries, wow, el 5 de espada El 5 de basto la carta de la, de la reina de copas. Tienes que tener cuidado, eh, Aries, porque en el ambiente <coughs> es posible que puedas ir a una reunión o compartir o alguien vaya para tu casa o tengas alguna conversación con alguna persona que está contaminada con gripe, con malestar general y te puedas contaminar con algún tipo de... Sabes que hay muchas que se pegan en el aire, ¿no? Ten mucho cuidado con esto. También cuando vemos el 5 de espada con la carta del 5 de basto, mucho cuidado con infecciones urinarias, eh, mucho cuidado con aquí nace la diabetes, alguna persona en tu familia que esté padeciendo de diabetes, que esté padeciendo de la tensión y en cualquier momento haya que sacarlo porque presenta algún síntoma, mareo, eh, un desmayo una subida de tensión, hay que estar muy pendiente con esta situación. El 5 de espada con el 5 de basto también es una carta donde debemos evitar cualquier tipo de enfrentamiento en el grupo familiar. Si usted tiene dos hijos, dos hijas, eh, o la pareja en este caso también, debe evitar los golpes, el maltrato, los insultos y la falta de respeto porque puede haber una agresión en el seno de la familia a través de este tipo de situaciones. Así que vamos a evitar eso. La carta del 7 de basto. <coughs> la carta del 7 de basto. La carta del 7 de oro. La carta del 2 de copa. 7 de basto con 7 de oro. Eh, vas a enviarle un dinero a alguien de tu familia que lo necesita para poder... Mmm, Resolver algunas situaciones, le vas a enviar dinero, yo no sé si es a tu mamá, a tu papá, a una hermana, a un hermano, a alguien de tu familia para eh, 
resolver alguna situación que está pasando. No sé si es porque necesita comprar algunos medicamentos, alguna comida, pagar alguna deuda que tiene de la casa o algunas deudas en... Hay que estar. Después tenemos la carta del 7 de oro con el 2 de copa. Vas a ir a visitar a una amiga este, que se hizo una intervención quirúrgica. Yo no sé si era el apéndice. Yo no sé si son las mamas. Yo no sé si son una operación quirúrgica, una intervención médica. Y tú la vas, usted la va a ir a ver, la va a ir a compartir con esa persona. Sea hombre o sea mujer, pues usted va a ir a ver qué fue lo que le hicieron y qué fue lo que le pasó. También debes tener un poquito de cuidado con un compañero o una compañera de trabajo que siempre está, lleva y trae chisme, lleva y trae chisme. Y esto puede generar un poquito de eh, conflictos y problemas en el seno laboral, en la parte laboral. Mucho cuidado con esto. Anda llevando chisme, anda trayendo chisme, mucho cuidado. Cuidado con reflujos. Yo te voy a preguntar algo. Tú tuviste un sueño, eh, Aries, donde tú soñaste como que algo te, te como que ese algo estaba encima de ti y te aguantaba las manos y tú sentías que te quería tocar, que te quería hacer algo, te quitaba la ropa o te presionaba y tú sentías como que no podías despertar. Porque las cartas dicen que hubo un momento en tu vida que tú sentiste como que algo te atrapó y no te dejaba mover. Y tú querías como gritar, como pararte y mirabas hacia los lados o se escribaba y no podías, no podías soltarte y no podías pararte. También habla mucho el tema eh, del déjà vu. Tú a veces, Aries, está, has estado sintiendo o presintiendo que has estado en un sitio... Llegas a un sitio que tú dices, wow, yo aquí estuve antes y esto que estoy sintiendo ahora lo sentí anteriormente. Es como un déjà vu, como que si algo hubieses vivido con anticipación. Tenemos la carta de la torre, la carta de la reina de oro, la carta de la sacerdotisa. Yo pienso que es importante que no pierdas ninguna oportunidad que se te presente en la vida. La carta de la torre con la carta de la reina de oro tienes la oportunidad de conocer a alguien de poder, con dinero, con estabilidad, que te puede brindar una ayuda y usted por alguna razón, motivo o circunstancia, se aparta de esa persona. La carta de la torre con la carta de la reina de oro y la carta de la sacerdotisa. Hay que tener un poquito de cuidado porque la carta de la torre con la reina de oro y la carta de la sacerdotisa habla de que por medio de una persona que ha estado hablando mal a tus espaldas, la dueña de una casa, la dueña de un local, la dueña de un comercio o de un apartamento o una habitación, ahora quiere que usted le desocupe su vivienda. Cuidado si a usted la mandan a desocupar su casa o si usted tiene alguna vecina o algún vecino que desea que usted se vaya de allí. Como que usted venga y me diga, mira eso, yo siento que mi vecina, que la persona que está al lado quisiera como que yo me fuera lejos, como que yo no estuviese más aquí. O usted tiene alquilado una casa o una propiedad y hay una persona que le habla mal a la dueña de la casa sobre usted y ahora esa persona quiere como sacarte de la casa. La carta de la torre habla, tú tienes, tú, tú tienes un familiar, eh, Aries, que... Tuvo un accidente, se cayó por una baranda, se cayó de un segundo piso. Tuvo un incidente con este tipo de situación. La carta de los enamorados, la carta de la fuerza, la carta del 9 de oro. A veces las relaciones, eh, Aries, se pierden no solamente por falta de amor o por falta de comprensión. A veces las relaciones se pierden porque hay personas que de manera natural tienen un comportamiento un poco extraño. Cuando veo la carta del 9 de oro veo que estás compartiendo con una pareja que poco te ayuda en la casa con la parte económica. La carta de los enamorados con la carta de la fuerza y la carta del 9 de oro dice Usted está viviendo con una pareja que no te ayuda económicamente Hay 
El 9 de oro también hay que tener cuidado porque aquí, como bien se sabe, el 9 de oro habla de, de saco roto. Y aquí usted puede estar compartiendo con una pareja, con una persona que lastimosamente malgasta el dinero. Gasta el dinero en cosas innecesarias, cosas que son improductivas y que a la larga le generan a usted problemas. Eh, gasta el dinero en caballo, en juegos de azar, en alcohol, en drogas o lo gasta en... En otras cosas, menos en el hogar, y a usted a veces le molesta eso porque hay cosas... Eso es como que claridad para la calle, oscuridad para el hogar. Eso es como cuando usted escucha... Eh, porque yo lo viví con un amigo, lo vi y me quedé loco, me quedé impresionado. Eh, hizo una tremenda fiesta en su casa un día sábado. Parrillas, bebidas, y eso compraba hielo y compraba de todo. El día domingo me llama, eh, supuestamente a eso de las 4 de la tarde, muy preocupado. Me dice, hermano, ¿cómo estás? ¿Y qué te pareció la fiesta de allá? Le dije, excelente, estaba muy bien. Y dice, oye, ¿te puedo pedir un favor? Y yo, ajá, dime. Para ver si me puedes prestar 200 dólares. Y yo me quedé pensando y dije, ¿pero cómo que 200 dólares? Me dice, bueno, lo que pasa es que gasté todo el dinero en la, en la fiesta de ayer y tengo que pagar algunas cosas en la semana, no tengo para, para el mercado. Entonces, de ese tipo de situaciones hay que cuidarse. Ahora yo te pregunto, Aries, ¿Cuántas personas usted conoce con esa característica? Que usted ve que malgasta el dinero y después viene a pedirte prestado con una cara de tranquilidad como que no pasó nada. Por favor, déjamelo en los comentarios. Eh, Aries, tu número de la suerte para el día de hoy es el número... Eh, 17... 20... 5, 17, 25. Vámonos con Tauro. 